ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു മോര് കാച്ചി തന്നെ കേട്ടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മോര് കാച്ചാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നോക്കാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തൈര് നിങ്ങളുടെ പുളിക്കനുസരിച്ച് പുളിയുള്ള തൈരാണ് ഇത് കേട്ടോ മോര് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അത് ഞാൻ തൈരെടുത്തിട്ട് ഇനി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം ചെയ്യണം പിന്നെ അതായിരിക്കും വേണ്ടി ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉലുവ പണി പൊടിയായിട്ടിടും ഇടാം പൊടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അതും വേണേൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നാലഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വേപ്പല പിന്നെ ഇത് വറ്റൽമുളക് പിന്നെ ഇത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി ഞാനൊരു മൂന്നാലഞ്ച് അല്ലി തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടത് കായപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ കടുക് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടി മല് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് എത്രയാണ് ആവശ്യം കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടേത് കലം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന മോര് നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ മൺകലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാത്രം അതിൽ ചെയ്താൽ മതി ചീന ചട്ടിയിലൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ സാധാരണ കാച്ചെണ്ണയിൽ ഒത്തിരി കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താ കേട്ടോ ഈ ഇത് മസ ഈ ഉള്ളികളൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണ്ടല്ലേ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചും ഒക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കണ്ടേ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ കാച്ചാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അതിലൊക്കെ ടേസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അതെ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്റെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കടുക് വേഗം പൂർത്തി അപ്പൊ നമുക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അതെ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേപ്പല എടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പിന്നെ അതെ ചെറിയുള്ളി പിന്നെ പച്ചമുളക് നായളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കായപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് കൂട്ടിയൊക്കെ ചോറ് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മോരുകറിയിലും ഇഷ്ടമുള്ള പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് നാളികേരം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും നല്ല മോര് കാച്ചിയത് മോര് കാച്ചുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാച്ചും തന്നെയാവും പക്ഷെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കാച്ചു നോക്കിയോട്ടെ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ലേ നമുക്കൊരു മുട്ടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റണം അത്രയും സമയം മതി പെട്ടെന്നാവും ഇതൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി എടുക്കാം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഒരു ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടാം അത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാത്തവർ കിട്ടണ്ട അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു പേരിന് മാത്രം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി നന്നായി ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ മൂക്കണ നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ അതെ നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ തൈരാണല്ലോ എടുത്തിരിക്കണേ അതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വെറുതെ അടിച്ചിട്ട് വെള്ളമൊന്നും കൂട്ടാണ്ട് അടിച്ചെടുത്തിരിക്കണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്ക തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇല്ലേ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതെ നമ്മുടെ കറി ചെറുതായിട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ തള വരുമ്പോൾ നിർത്തിക്കോളൂ കേട്ടോ തള വരല്ല നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിൽ പൊന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ആവി പറക്കണ
കാണുന്നില്ലല്ലേ കയ്യിലുമ്മ അങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോ ആവി വരാ അത് ആ ഒരു കണക്കിനെ നമ്മൾ നിർത്താം തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കത് ഇറക്കാട്ടാ ഈ അടപ്പ് തന്നെ വെച്ചാൽ പിന്നെ ചൂട് കൂടും അപ്പൊ ഇതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അധികം സ്പെഷ്യൽ കറികളൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണ കറിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കണ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ നാട്ടിൽ പോകണ്ട തിരക്കായ കാരണം ഇതൊരു മോര് കാച്ചതും പിന്നെ പരിപ്പ് ഉപ്പേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാ ഈ മോര് കാച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫായിരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം Thanks.